tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui, né, gente? Assumida aqui de vlogs, de rotina. Mas voltei hoje pra gravar um pouquinho pra vocês aqui da minha noite. Hoje eu não fui pro culto, não teve culto hoje. É uma terça-feira de dezembro, né? Acho que é dia 3 de dezembro. Meu esposo foi pra reunião na igreja, o William também. E eu tô sozinha aqui em casa e eu vou fazer algumas coisinhas. Vamos me acompanhar o que eu vou fazer aqui em casa. Tá bem corrido, assim, eu indo pra lojinha. E as coisas tá ficando, a casa tá ficando daquele jeitinho, meio bagunçadinha. Tudo junto e misturado, mas vamos ver o que a gente vai fazendo aos poucos. Não chego à noite e vou fazendo. Dou uma subidinha na hora do almoço, faço algumas coisas também. E assim a gente tá sobrevivendo, né? Vamos embora, vou cuidar um pouquinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês, não se esqueça, já vão logo dando like nesse vídeo, gente. Te agradeço mesmo pelo carinho, desculpa a demora aí de gravar um pouquinho da minha rotina. Eu sei que vocês gostam de ver um pouquinho eu gravando minhas coisas, o que eu tô fazendo aqui em casa, um pouquinho da, da nossa baguncinha aqui. Não tem muita mudança aqui na casa, não tá do mesmo jeito que vocês viram nos últimos vlogs, mas vamos embora acompanhar. Hoje eu tenho que organizar um pouquinho o almoço para meu esposo levar amanhã pro trabalho. Já é quase oito e pouca da noite. Tô lavando roupa ali ainda. E vou fazer. Vocês vão vendo o que eu vou fazer, o que der para fazer, não vou falar, porque vai que não dê para fazer tudo, nem gravar no, e o celular, vai que a memória não dê pra mostrar tudo, né? Mas vamos -se embora fazer o que der pra mostrar pra vocês, eu mostro. Já tomei banho, lavei meu cabelo, jantei e vou cuidar das coisas aqui. Fechei a lojinha, era umas seis e meia da noite, aí eu vim pra casa, dar uma organizada, já lavei o banheiro, coloquei outra roupa pra bater na máquina e... Assim vai a vida da gente dona de casa, né? Que trabalha fora, mesmo que seja perto de casa, mas é corrido, gente. A mais, Deus vai, aj vai ajudando cada um da gente, né? Deus abençoe cada um que está assistindo aí agora, viu gente? Fica ligadinho, que está chegando agora, se inscreve, acompanha a gente. E obrigado mesmo pelo carinho de sempre. Gente, como está por aqui, tenho que lavar os pratos, guardar alguns que meu esposo já lavou. Lavou daquele jeito, assim, nem lavou do jeito de homem. Mas esqueceu de desocupar as panelas, vou limpar esse fogão. Quero colocar a cortina aqui também nessa pia, botar uma cortina que eu botei outra para lavar. Eu vou colocar outra cortina, dar uma limpadinha por aqui em cima, trocar o paninho... Coloca a paninha ali em cima também, guardar alguma louça. Tem uma roupa já saindo do tanquinho ali pra estender. Eu acho que não vai dar pra estender porque eu tô sem espaço ali. E na sala tá assim, gente. Olha a minha sala. O sofá tá sem a capa, coloquei pra lavar. Tenho que colocar outra capa. Meu sofá tá bem engaixadinho, gente. Bem velhinho mesmo, mas é assim mesmo. Mas do jeito que no tempo de Deus a gente consegue tudo, né? Cenourinha tá aqui... Dormindo, aqui já foi a roupa que eu estendi agora de tarde, gente. Graças a Deus normalizou essa água aqui. Estávamos sem água por um bom tempo. Ficamos quase um mês todo com essa crise de água. Mas graças a Deus normalizou tudo. Meu esposo, na semana ele vai mantendo a casa, dando uma limpadinha no chão, nos móveis, nas coisas. E assim a gente vai ficando, sobrevivendo nas coisas, né? Não fica bagunça, bagunça não, porque eles vão fazendo as coisas aqui. O William também ajuda, lava banheiro, essas coisas assim. E eu fico mais com a comida, almoço, com... Aliás, né? A almoço, fazer a comida na casa e lavar a roupa. Hoje eu lavei já o banheiro depois que eu subi. Agora eu vou ver o que ele comprou aqui também pra fazer pra almoçar, né? Tá uma bagunça minha geladeira, gente. Eu acho que foi sobre coxa, não sei. Depois eu vou dar uma olhadinha. E vou guardando logo esses pratos aqui. Guardar aquele arroz na geladeira também. Desocupar a panela de feijão. Tem um monte de, um monte de coisa pra fazer.
Quanto tá o quilo do fígado aqui? 8,49. Esse deu 5,99. Que já é esses pratinhos que vem de lá pesado. Ele comprou dois. Vou limpar só um. Olha, esse aqui é carne. Vou fazer o fígado. Ele comprou uma paleta. O quilo da paleta aqui tá 18,49. Esse pedaço que ele pegou deu 17,86. Que não deu nem um quilo, né? Deu 966 gramas. Aí só vou congelar essa carne e vou fazer o fígado hoje, pro almoço de amanhã. Eu já coloquei ali a água pra fazer macarrão, já lavei os pratos, gente. Aí hoje mesmo só vou limpar só essas bancadas daqui, esse armáriozinho, outro armário ali, né, em cima. Arrumar aquela bagunça ali e esse vai ser o vlog do meu dia hoje, da minha noite hoje. To see you crashing up the sky, falling one by one.
organizada por cima. Só faltou a cortina ali que eu vou ver se meu esposo coloca outro varão aqui. Tá um varalzinho assim pra colocar a cortina. Já tá ali em cima quando ele chegar da reunião, lá da igreja. Aqui é o negócio que eu vou fazer, eu acho umas panquequinhas, mas não vou gravar pra vocês. Fica pra mais tarde quando ele chegar. Aqui já tá o almoço pronto pra amanhã, gente. Olha, tem arroz branco, eu já tinha feito logo cedo. O macarrão que eu fiz agora de noite com vocês, né? E o fígado ficou assim, o fígado bovino ficou muito bom, gente. E já adianta pra mim amanhã, né? Almocinho pronto e já pro esposo levar também. Já lavei os pratos aqui, mas já tem uma baguncinha aqui de novo. E essa foi é a minha rotina hoje do dia, da noite, né? Do dia não, né? Da noite, do que eu fiz um pouquinho aqui à noite, sempre que devo estar gravando. Vou me esforçar, gente, é porque relaxei mesmo. Mas é assim mesmo. Esse é mais um vídeo da minha rotina, gente. Deus abençoe cada um. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui agora, na minha rotina bem simples. Mas foi com carinho pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo aqui. Eu sei que vocês gostam, né? Obrigado mesmo. Deus abençoe cada um que tá chegando agora através desse vídeo. Que Deus proteja cada um. Sejam muito bem-vindos, gente. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa casinha. Deus cuide e proteja cada um. Em nome do Senhor Jesus, guie, guie os passos de vocês. E obrigado mesmo de coração pelos comentários, carinho de sempre. Beijo pra minha amiga Sandra lá no Rio de Janeiro. Beijo, Sandra. Agradeço sempre o carinho que ela tem comigo. Tassiana também lá na Bahia. Tatiana, todas as minhas amigas. Rose lá no Rio de Janeiro e todas as meninas que fazem parte do grupo do WhatsApp do Nordeste, todas que esteve lá no encontrinho, as que não tiveram também, Deus abençoe cada um. Foi top demais o encontrinho, gente, foi muito bom, foi um momento incrível, foi muito bom ter conhecido todo mundo pessoalmente, meu Deus. William também foi, vocês viram aí nos vídeos, não deu pra comentar muito depois do, do encontrinho, mas tô comentando nesse vlog agora, gostei demais, que venha o próximo encontrinho, talvez seja na Paraíba, né? João Pessoa, estou aguardando, vamos ver no que vai dar, que Deus venha estar no controle de tudo daqui pra frente, né, obrigado mesmo, fica com Deus e até o próximo vídeo, gente, beijão.